বন্দরনগরি চট্টগ্রামে বেড়ে চলেছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নতুন করে এ জেলায় আক্রান্ত হয়েছে 95 জন এদের মধ্যে নগরীর সদরঘাট থাকার ওসি ফজলুল রহমান সহ 13 পুলিশ সদস্য ও 4 চিকিৎসক রয়েছে এ নিয়ে চট্টগ্রামে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 512 জনে রাঙ্গামাটিতে নতুন করে 9 জন আক্রান্ত হয়েছে এদের মধ্যে এক চিকিৎসক ও 4 নার্স রয়েছে সিলেটে দুই থানার 5 পুলিশ সদস্যের করোনা শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের চার জন বিশ্বনাথ এবং একজন জকিগঞ্জ থানার পঞ্চগড়ে এবার আক্রান্ত হয়েছে পুলিশের এক এএসআই সাভারে নতুন করে পাঁচ জন সহ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 90 জনে দিনাজপুরে তিন জন ও বরিশালে একজন আক্রান্ত হয়েছে বরগুনায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 27 জন রোগী টাঙ্গাইলে নতুন করে 13 জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা 73 জন টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের গাইনি বিভাগের ওটি সহ পুরো বিভাগ লকডাউন করা হয়েছে কর্তৃপক্ষ জানায় অন্তঃসত্ত্বা নারীর সিজারের পরে করোনা শনাক্ত হওয়ায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয় দর্শক আমাদের সহকর্মী মনির হোসেন রয়েছেন নোয়াখালীতে সেখানকার করোনা পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি আমাদের সঙ্গে মনির নোয়াখালীতে বিপনী বিতান চালু থাকায় জনসমাগম কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কি কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানাবেন মৌসুমি আপনি যেমনটি বলছিলেন যে গেল 10 মে থেকে নোয়াখালীর বাণিজ্য বিতানগুলো শুরু হয়েছে ছোট বড় জেলার যে বিপনী বিতানগুলি রয়েছে সেগুলো কিন্তু পুরোদমে চলছে তো এই বিপনী বিতানগুলোকে খোলাকে কেন্দ্র করে চৌমহনী চৌমহনী বাজারে যে মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত যে দেখতে পাচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ততা যদি আপনাদেরকে একটু আমি দেখানোর চেষ্টা করি আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে সেভাবে কিন্তু প্রতিদিনই কিন্তু নোয়াখালীতে করোনা যে সংক্রমণ সেটা কিন্তু বেড়ে চলেছে তো এই সংক্রমণ ঠেকাতে গতকাল চৌমহনী সাধারণ ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এখানকার যে সংসদ সদস্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সহ প্রশাসন সিভিল প্রশাসন সহ একটা মত বিনিময় সভা কালকে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে একটি আশি শতাংশ মানুষের চাহিদা ছিল যে মার্কেট বন্ধের পক্ষে কিন্তু হঠাৎই সংসদ সদস্য আলহাজ মামুনুর রশিদ কিরণ তিনি মার্কেট বন্ধ না করে তিনি মার্কেট সচল রাখার কথা বলেন সেক্ষেত্রে তিনি চারটার জায়গায় মাত্র এক ঘন্টা কমিয়ে দশটা থেকে তিনটা কারণ আসলে এই সিদ্ধান্তের পর থেকে জেলায় কিন্তু একেবারে একটা তীব্র সমালোচনা ঝড় বয়েছে যদি আপনাকে একটু বলে রাখি যে কালকে মানুষের যে চাহিদা ছিল যে মার্কেট বন্ধ হলে মানুষের সংক্রমণ মানুষ বাইরে আগমন যেটা বন্ধ হবে সংক্রমণ বন্ধ হবে কিন্তু সেটা বিপরীত হওয়াতে মানুষের মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে তো আমি আপনি এই বিষয়ে একটু কথা বলতে চাইছি আমাদের এখানকার একজন গণমাধ্যম কর্মী মিজান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি গতকাল যে মাননীয় সংসদ সদস্য এখানকার যিনি আলহাজ মামুন রশিদ কিরণ যে মার্কেট খোলার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাকে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হিসেবে এখানকার মানুষ দেখছে আপনি সেটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন হ্যাঁ আপনি জানেন যে এই নোয়াখালীতে লকডাউনের আজকে ঠিক এক মাস তিন দিন চলছে ইতিমধ্যে এখানে প্রায় উনাশি জন কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে হট স্পট হিসাবে এই বেগমগঞ্জ চৌমনিতে উনচল্লিশ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং দিন দিন এখানে কিন্তু করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু বাড়তেছে আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি যেখানে আট থেকে দশ জন করে আক্রান্ত হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে যখন করোনাটি একেবারে সংক্রমিত হচ্ছে সামাজিকভাবে সেই সেই মুহূর্তে এই চৌমনি বাজারটি পুরোটি লকডাউন শিথিল করে একেবারে টোটাল ঈদের আগে ব্যবসা বাণিজ্যগুলো খুলে দেওয়া মার্কেটগুলো খুলে দেওয়া এটি আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আমি মনে করি এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হয়েছে আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে নোয়াখালী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে গত তিন দিন আগে একটি সভা হয়েছিল সেই সভায় জেলা আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক এবং স্বাস্থ্য সংসদীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাই কমিটির সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী খুব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যেখানে ধন্যবাদ মিজন যেভাবে বলছিল যে আসলে এটি একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্তর মত হয়েছে এখানকার মানুষ চাইছে যে এই মার্কেট বন্ধ করে যে যে সংক্রমণের যে প্রভাবটা নোয়াখালীর যে বেগমগঞ্জ চৌমনিতে পড়েছে সেটা যেন বন্ধ করা যায় তো আমি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি আজ পর্যন্ত নোয়াখালী জেলাতে মোট উনআশি জন রোগী শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে নয় জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এবং তেরো জন এখন আইসোলেশন আছেন তো এই কিশোরগঞ্জ থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছেন আমাদের আরেক সহকর্মী তানবির হায়দার তানবির সারা দেশে তো আসলে প্রতিদিনই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে সেক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জে সংক্রমণের হার কেমন এবং মানুষ সামাজিক দূরত্ব মানছেন কিনা ঠিক 
মৌসুমী কিশোরগঞ্জে গতকাল পর্যন্ত পাঁচজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এই পাঁচজন সহ কিশোরগঞ্জে একশো নিরানব্বই জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এছাড়াও কিশোরগঞ্জে একশো বাউন্ন জন করোনা রোগী কিন্তু সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গেছে এছাড়াও কিশোরগঞ্জ যে এ পর্যন্ত পাঁচজন করোনা রোগী কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে এছাড়াও কিশোরগঞ্জ আপনি জানেন যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির দিক নির্দেশনায় আগ্রহের কারণে কিন্তু কিশোরগঞ্জ যে করোনার হটস্পট হিসাবে যে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই বিষয়টিকে করোনা রোগীদের শনাক্তের হার এই যে পরীক্ষার হার বাড়ানোর জন্য কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে কিশোরগঞ্জে পিসিআর মেশিন যে নির্মাণ কাজ এটা কিন্তু চলমান আগামী সপ্তাহ থেকে কিন্তু কিশোরগঞ্জ পিসিআর মেশিনের মাধ্যমে কিন্তু করোনা রোগীর শনাক্তের যে পরীক্ষা সেটি কিন্তু কিশোরগঞ্জ চালু হবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এছাড়াও আপনি জানেন যে কিশোরগঞ্জে পুলিশের চব্বিশ জন পুলিশ সদস্য কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল এই চব্বিশ জন পুলিশ সদস্য কিন্তু ইতিমধ্যে ভালো হয়ে কিন্তু তারা বাড়িতে ফিরে গেছে এছাড়াও কিশোরগঞ্জ আপনি জানেন যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিগত দশেই দশ তারিখ কিন্তু কিশোরগঞ্জে যে মার্কেটগুলো এই মার্কেটগুলো কিন্তু চালু হয়েছিল কিছু কিন্তু মার্কেটগুলো চালু হওয়ার পর সুরক্ষা সামগ্রী সহ বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিন্তু মানুষজন মার্কেটে আসে নাই সেই বিষয়টি লক্ষ্য করে কিশোরগঞ্জের যে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে কিশোরগঞ্জের মানুষ এবং ব্যবসায়ীদেরকে কিন্তু রক্ষা করার জন্য কিশোরগঞ্জ প্রশাসন ব্যবসায়িক সমিতি সহ কিশোরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স যৌথ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিন্তু তেরো তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সেই বিষয়টি কিন্তু কিশোরগঞ্জে ব্যবসায়ীরা মেনে কিন্তু তারা তাদের দোকানপাট ইতিমধ্যে বন্ধ রেখেছে কিন্তু এই ছিল কিশোরগঞ্জ থেকে আমার সর্বশেষ তত্ত্ব মৌসুমী তানবির আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক এতক্ষণ কিশোরগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন তানবির হায়দার